Aujourd'hui dans les actualités. Par un revers de plume distingué, le Premier ministre ainsi que l'Assemblée ont réfuté l'ultimatum de nos adversaires. Notre président a annoncé la déclaration de guerre aux colons ainsi que l'ordre de mobilisation générale. N'oubliez pas de participer à l'effort national en souscrivant à l'emprunt de la libération. Chaque contribution est un pas de plus pour la victoire face au pancolonialisme. Il est temps, enfants de gardiens, tenez nos campagnes jusqu'à la mort. Gloire à Callahan. Journal de Liden, premier jour de guerre. Cela fait des lustres que la nation se tire la bourre avec les coloniaux. Notre rancœur de gardien grandissait depuis les guerres précédentes. Il a suffi d'une étincelle et ça y est, la guerre a éclaté de nouveau. Tout juste sorti de l'université, j'ai été conscrit comme bon nombre de bonnes gens dans tout le pays. Un fringant jeune homme plein d'espoir, à présent devenu un fier soldat prêt à mourir pour sa batterie. On m'a offert un bel uniforme bleu horizon, confié un fusil et des cartouches. Nous pouvons être fiers de notre armée et de l'héritage du grand général Callahan. Le gouvernement promet une guerre courte, quelques semaines tout au plus. Nous allons botter le derge des voisins, leur donner une belle rouste et on passera tous les festivités de l'hiver chez soi, près d'un bon feu de cheminée. Que les coloniaux retournent vite dans les jupons de leur mère, ils ne savent pas ce qui les attendent. Journal de Liden, 43 jours de guerre. Cette semaine, j'ai mené mes premiers combats. L'excitation a vite fini en panique. On a chargé la position coloniale d'en face avec la peur au ventre, sous le feu de la mitraille et de l'artillerie. Tout autour, les macabres trempés de boue et de tripailles s'entassaient. Les blessés appelaient au secours. C'était... terrible. Dès le pied à peine embourbé en première ligne, j'ai couru en poussant notre cri de guerre. Gloire à Calaran Et je m'en suis pris une dans le réservoir. Putain, chier. Heureusement, un brave m'a tiré par le col et m'a traîné au petit poste de secours, comme un sac à patates. Mal. Pas eu le temps d'une sieste ou d'épater une infirmière. Il y avait déjà plus assez de troufions comme moi pour couvrir tout le front. À peine debout qu'on botte le cul et que je retourne au casse-pipe. Et puis, ben, je m'en suis repris une. On m'a ramené au poste de secours, on me soigne, j'y retourne, pampan, pastos, au secours, médic, et ainsi de suite, toute la journée. C'était... épuisant. Depuis des semaines, on s'enterre dans des trous en guise de parapet. Les ogives nous sifflent au-dessus du crâne. On creuse des kilomètres de tranchées pour y croupir comme des rats. Déjà tant de camarades sont tombés, et voilà que nous aussi on nous enterre vivants. Même si certains y trouvent un certain confort. En face, c'est le même cirque. Ça creuse, et ça empile des blocos d'où ils montent de la mitraille qui nous aligne. Pour les déloger, on partait par bataillon entier, grenade à main, pour détruire leur mitrailleuse. Bon, c'était pas très efficace. Vous savez, quand on était ptio, on nous racontait avec de beaux tableaux comment nos braves ancêtres sur leurs grands étalons chargeaient victorieusement à bride abattue face aux tas de verre de gris d'en face, le drapeau flottant au vent. Mais là... Euh, assez, bah c'est... Bah disons que j'imaginais pas trop la guerre comme ça. Mais je garde la tête froide, les stratégies coûteuses ont payé, et on a finalement pris un bunker ennemi et dressé une bonne ligne de défense sur le plateau de Terra, sur la côte Faranak. En temps de guerre, c'est celui qui a pas les nerfs qui va plier. Et notre nerf de la guerre à nous, c'est notre foi en Calaran. Bon, c'est surtout le ravitaillement. Mais... Gloire à Calaran. Quand même. Journal de Liden. 200 jours de guerre. Le progrès et l'industrie ont bien changé le paysage. Notre armée a progressé vigoureusement jusqu'à la porte ouest, mais les coloniaux lancent de grandes offensives sur le front de la rive sans fin. Tout autant que les terres de mort. Ouais, les régions sont pas inspirées, je sais. À présent, les usines sortent de nouvelles machines. On voit l'arrivée de nos premiers chars au combat. Ah, des gros tanks, c'est toujours bien. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Mmh, ces chenilles, ces courroies, ces tourelles rotatives, mmh, ces blindages turgescents en fonte incurvée, ces canons courts de 75 mm, ces 30 tonnes et demi. Ah, c'est beau, c'est beau. Tous les jours, c'est la rengaine. On tire depuis nos trous de renard, on se court les camarades au sol, on se risque pour jeter une... Et il fallait faire les corvées du front, récupérer les armes au sol, remplir les blindés de carburant, porter secours aux blessés, réparer les infrastructures. Ah bah vous vous doutez bien que la guerre, c'est pas que tirer dans le tas, il hein. y a aussi toute la logistique. Une bonne pelletée de camarades trimée à l'arrière pour que le rata et les munitions garnissent le front. Eh bah oui mon gars, cette carabine qu'on m'a filée, qu'est-ce que tu crois Ça pousse sur les arbres Bah c'est bien un autre péon qui me l'a fabriqué avant. Hein. Ici, tout se construit. J'ai été corvé quelques fois à l'arrière. Il fallait forer toute matière première, les acheminer aux usines pour qu'on les raffine. Après, c'était aux manufactures qu'on y construisait tout le nécessaire à la fabrication de matériel de guerre. Les armes, les munitions, les uniformes, les rations, les outils, les automobiles, les tanks. Ah oh, oui, les tanks. Les canons, les péniches. Tout est acheminé depuis ces infrastructures qui garantissent, et bah. Et bah, que la guerre continue, hein. Sinon, bah, on peut plus se battre. 
Ah putain de merde, quelqu'un a des munes Quelqu'un a des munes ah, Quelqu'un a des munes Des munes là bordel ah oui, c'est embêtant. Sans parler de toutes les constructions à faire sur le front. Chaque trou, chaque tranchée, chaque bunker, chaque fil barbelé, chaque sac de sable. Tout ça, c'est bien nous qui les avons construits. Je peux vous dire que dès qu'il y a un inconscient qui va péter tout seul sur une colline avec un lance-patate sur lui, ça fout la haine. 36 ogives gâchées, putain. Et c'est pareil pour les chars. Il faut faire attention au carburant, au blindage, aux munitions. Au moins, les gars au blindés sont plus minutieux. Ils prennent soin de nos belles bêtes. La plupart du temps, ils font gaffe. Ça économise... Ça attaque quand on sait qu'en face, il y a une faille dans le dispositif colonial. On les dorlote bien, nos tanks. Ah, j'aime les tanks. Ah, ça, on était bien à l'arrière. Loin de la canarde, plus évident pour séduire ces dames. Mais fallait tenir le coup et s'armer de patience pour ce boulot. Moi, j'avais la colère. J'étais pas à mon aise. Savoir que les gars se faisaient descendre pendant que je restais pépère à l'usine comme un planqué. Les trous de souris d'Angèle me manquaient pas, mais je bouillonnais d'y retourner. Pour les camarades. Journal de Lidon. 365 jours de guerre. J'ai fini par choper un transit pour le front. On m'y a amené en bus, qui était réquisitionné par le gouvernement, c'est vous dire. Alors pour ces vacances, je vous dépose où À la guerre. Je me souviens que le chauffeur, c'était un taré de première. Ça devait être un pilote de rallye dans le civil. On se fendait bien la gueule pour une guerre. Hein. Alors j'ai repris place dans mon trou de renard. Attention, ma bonne Mais genre... Joie. Quand c'est pas un tireur planqué qui nous descend sans qu'on puisse le voir, c'est la mitraille et les obus qui s'en chargent. Quand c'est pas les obus, c'est les gaz moutardes. Et quand c'est pas ça, c'est un de nos chars qui nous écrase sans faire gaffe. Bon, je leur pardonne. C'est pas évident de manipuler des chenilles si longues et si larges. Hmm. Entre temps, la hiérarchie militaire est vite devenue une sorte d'anarchie autonome. Personne ne commandait personne, mais bizarrement, ça va. C'est relativement bien homogène, ça se gère tout seul, c'est... Une expérience sociologique plutôt fascinante en fait. Tout le monde peut se parler directement, mais des fois les types hurlent, c'est absolument insupportable. Heureusement, on peut facilement leur dire de se calmer. Ils sont très compréhensifs. Bon. Ce que je propose, c'est qu'on aille directement. C'est quand même beau de vivre dans une société où tout le monde s'écoute. Journal de Lidl. 510 jours de guerre. Cette année, l'hiver est bien plus mordant. Le gel recouvre le sol, on chauffe comme on peut, loti dans nos trous. Mais Jean Beaucoup meurent de froid, et la guerre s'arrête pas pour autant. On attend comme on peut le rata, mais les convois de ravitaillement sont attaqués par des partisans. Des convois de coloniaux qui se sont infiltrés dans nos lignes, ça perturbe la logistique. Mais c'est pas ça le pire. On déplore des millions de pertes dans les deux camps. Des millions Les coloniaux nous repoussent sur tous les fronts. Les combats sont rudes. On prend tranchée après tranchée, on tient des têtes de pont pendant des jours. Et pourtant on s'est fait coincer par les coloniaux. Ils ont repris la grande porte ouest. Et pour enfoncer le clou, leur nouvelle arme de destruction massive a été acheminée sur le front. Maintenant, ce qui reste de nos bases est sous le feu de l'artillerie ennemie, jour et nuit. Les bunkers tiendront pas. On épuise les dernières munitions des canons et on se rassemble pour une ultime tentative. Vous êtes prêts, les gars Cet assaut sera décisif. Peut-être que ce sera la fin des gardiens. Mais on va se battre jusqu'au bout, en se sacrifiant sur le champ d'honneur. Médic Médic Allô Au secours Je suis pas encore mort, hein Médic Allez, là Allô